السلام علیکم اسٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے مائی نیم از دل محبوب آئی ایم لیکچر آف کمپیوٹر سائنس آج کی اس ویڈیو میں ہم نائنتھ کلاس کمپیوٹر سائنس کا چیپٹر نمبر ون کا بڑا ہی اہم ٹاپک جس کا نام ہے ٹیسٹ ڈیٹا وہ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل ٹاپک ہے امپورٹنٹ ٹاپک ہے لانگ کوشچن کے حوالے سے بھی اور شارٹ کے حوالے سے بھی کیونکہ اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم آج ڈسکس کریں گے لیکن اس لیکچر کو سمجھنے سے پہلے آپ کو پریویس لیکچر جس میں میں نے الگوریدم اس کی امپورٹینس اس کو بنانے کا طریقہ کار الگوریدم فلو چارٹ میں ڈفرنس یہ جتنی بھی ساری ہم نے باتیں چیپٹر ون کے حوالے سے پڑھی ہیں وہ آنی چاہیے اگر آپ نے وہ نہیں سمجھا ہوا لیکچر تو وہ لیکچر آپ پہلے سمجھ لیں اس چینل پہ پلے لسٹ والے سیکشن میں چینل پہ کے اوپر آپ کو پلے لسٹ والا ایک سیکشن نظر آئے گا اس پہ اگر آپ کلک کریں تو آپ کو نائنتھ کلاس کے لیکچرس کی پلے لسٹ ملے گی اس پلے لسٹ کے اندر تمام لیکچر ایک سیکوز میں پہلے لیکچر سے آن ورڈ سارے کے سارے آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ نیچے ڈسکرپشن میں میں نے امپورٹنٹ لیکچرس کے لنک ایڈ کیے ہوتے ہیں اور پلے لسٹ کا بھی لنک ایڈ کیا ہوا ہے اس کو چیک کر لیا کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو نوٹس چاہیے تو اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے آپ اس پہ کانٹیکٹ کر کے نوٹس کو آڈر کر سکتے ہیں تو بغیر ٹائم ضائع کیے اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں لیکچر کا نام ہے ٹیسٹ ڈیٹا ٹیسٹ ڈیٹا کیا ہوتا ہے دیکھیں الگوریتھم ہم نے بنایا کہ ہم نے پرابلم کو سولو کیسے کرنا ہے ہم نے اس کا اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھ لیا یہی ہوتا ہے نا الگوریتھم کہ پرابلم کے سولوشن کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھ لیا جائے اب ہم نے اس کو لکھ لیا اب ہم نے اسے چیک بھی کر لیا لیکن ہم نے یہ چیک کرنا ہے ابھی کہ کیا یہ الگوریتھم اپلیکیبل ہے مطلب کیا الگوریتھم ٹھیک ہے ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اس کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہے ٹیسٹ کرنے سے کیا مراد ہے کہ ہم اس کو ٹیسٹ ڈیٹا دے کے چیک کریں گے مطلب ٹیسٹ کیسے کریں گے اس کو ٹیسٹ کیا کر رہے ہیں ہم کہ کیا وہ صحیح ہے ٹیسٹ کرنا یہی ہوتا ہے کہ اسے چیک کرنا کہ کیا الگوریتھم صحیح ورک کر رہا ہے کیا ہمارا الگوریتھم ہمیں ہماری پرابلم کا ایکزیکٹ سولوشن دے گا ہمیں آنسر دے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے لکھ تو لیا الگوریتھم لیکن جب ہم اس کے اوپر عمل کرنے لگیں گے تو ہمیں پرابلم آئیں گی تو اس لیے اس کو کوئی ڈیٹا دے کے چیک کریں گے کیا یہ صحیح کام کر وہ جو ڈیٹا ہم دیں گے وہ ایک ڈمی ڈیٹا ہوگا مطلب ایسا ڈیٹا ہوگا جو ہمارے کام کا نہیں ہے صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے اس ڈیٹے کو ہم ٹیسٹ ڈیٹا کہتے ہیں فار ایگزامپل آسان ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں میں نے آپ کو ایک کیلکولیٹر دیا ٹھیک ہے میں نے کہا بیٹے یہ کیلکولیٹر چیک کریں کیا یہ صحیح کام کر رہا ہے ٹھیک ہے یا آپ مارکیٹ سے کیلکولیٹر خریدنے جاتے ہیں تو آپ کیسے چیک کرتے ہیں کیلکولیٹر کو کیا اس ٹائم پہ آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہوتا ہے جو آپ اس کو وہاں کیلکولیٹر کے اوپر نمبر دے کے سولو کرتے ہیں نہیں آپ کے مائنڈ میں ایک ٹیسٹ ڈیٹا ہوگا مطلب خود سے کوئی نمبر دے کے آپ چیک کریں گے کیا صحیح کر رہا ہے کام جیسے میں نے آپ کیلکولیٹر دیے میں کہا بھائی چیک کرو کیا یہ صحیح کام کر رہا ہے کیا کیلکولیٹر صحیح ورکنگ میں ہے تو آپ کیا کرو گے خود سے کوئی ڈیٹا دو گے ٹو پلس تھری کر کے دیکھو گے آنسر فائیو آ رہا ہے ٹین پلس نائنٹین کر کے دیکھو گے آنسر صحیح آ رہا ہے ٹو ملٹی پلائی بائی سیونٹین کر کے دیکھو گے آنسر صحیح آ رہا ہے مطلب ہم لوگ ویلیوز دے کے چیک کریں گے کہ کیا یہ کیلکولیٹر ہمیں آنسر صحیح دے رہا ہے وہ جو ویلیوز دی ہیں کیا وہ ہمارے کام کی ہیں کیا ہمیں اس کا آنسر چاہیے تھا نہیں ہم نے صرف وہ ویلیوز اس کے اندر انٹر کی اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تو وہ جو ویلیوز اس کے اندر انٹر کی گئی ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ان ویلیوز کو اس ڈیٹے کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ ڈیٹا لائک ہم نے کچھ الگوریتھمس کی ایگزامپلس پہلے کی تھی جیسے ایک الگوریتھم ہم نے کیا تھا کہ یوزر سے تین نمبر لینے اور ہم نے بتانا ہے کہ ان تینوں میں سے گریٹر نمبر کون سا ہے وہ میں نے الگوریتھم یہاں لکھ کے آپ کو ڈیٹیل سمجھایا تھا تو اب وہ جو تین نمبرز ہیں ہم چیک کریں گے کہ کیا یہ جو الگوریتھم میں نے لکھا ہے تین نمبر میں سے گریٹر نمبر فائنڈ کرنے والا کیا یہ الگوریتھم صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو خود سے تین ویلیوز دے کے دیکھیں گے ایک ایک بار ہم اس میں کچھ نیگیٹو ویلیوز ایڈ کر دیں گے ایک بار اس میں کوئی زیرو ایڈ کر دیں گے ایک بار تینوں پازیٹو ویلیوز دے کے چیک کریں گے کیا یہ صحیح ورک کر رہا اگر تینوں صورتوں میں مختلف ویلیوز دے کے ہمارا آنسر صحیح آ رہا ہے اس کا مطلب الگوریتھم ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں آ رہا تو الگوریتھم غلط ہے اس کے اندر کوئی غلطی ہے کوئی مسٹیک ہے کوئی ایرر ہے اس کو ہم ریموو کر لیں گے پھر ٹھیک ہے تو یہ جو ہم ڈمی ڈیٹا دیتے ہیں جو ہم عارضی طور پہ ویسے ہی ڈیٹا دیتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے اسے ہم ٹیسٹ ڈیٹا کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں امپورٹنس کی کہ ٹیسٹ کرنے کی امپورٹنس کیا ہے مطلب اہمیت کیا ہے امپورٹنس of testing algorithm کو test کرنا کیوں ضروری ہے کیا اہمیت ہے test کرنے کی دیکھیں کوئی بھی چیز ہم بناتے ہیں ہم اس کو پہل
कहीं खीर के अंदर नमक तो नहीं चला गया तो ये सारी चीजें जो है वो टेस्ट करनी पड़ती है पहले तो इसी तरह से जब हम अपना कोई काम करते हैं तो उसको टेस्ट करना जरूरी है अगर हमने उसको टेस्ट नहीं किया और उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया तो बाद में उसके अंदर गलतियां निकलेंगी तो फिर वो हमारे लिए नुकसान दे तो नुकसान से बचने के लिए अपनी चीज को अपनी जो अपना जो एल्गोरिथम है प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो तरीका है उसको टेस्ट कर लेना जरूरी है अगर हमने टेस्ट नहीं किया तो ऑन द स्पोर फिर गलतियां निकलेगी इसलिए टेस्टिंग जो है वो जरूरी है ये इसकी इंपॉर्टेंस है अगर एक कंपनी है अब वो अपना एक सॉफ्टवेयर बनाती है किसी कस्टमर के लिए तो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसको पहले खुद टेस्ट करती है कि क्या ये सॉफ्टवेयर सही है बजाय इसके कि वो जो कस्टमर है वो उसमें से गलती निकाले वो खुद उसमें से गलती देख लेगी अगर कोई है तो ठीक है तो इस तरह से फिर टेस्ट करना जरूरी होता है टेस्ट किए बगैर आगे चीज दे दी तो ऐसे ही है जैसे मैंने कोई चीज बनाई और वो ऐसे ही मार्केट में लॉन्च कर दी और बाद में लोग उसमें गलतियां निकालेंगे तो ये गलत बात है और ये इंसल्ट भी है और इसमें पैसा और टाइम भी जाया होता है और कंपनी का नाम भी खराब होता है इसलिए टेस्टिंग करना जरूरी है ओके अब ये जो टेस्ट डाटा ना हमारे पास जब हम मुख्तलि तरह का डाटा एंटर करते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि एक डाटा दूंगा जिसमें तीनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी एक डाटा एंटर करूंगा जिसमें बीच में जीरो ऐड कर दिया एक डाटा एंटर किया जिसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज ऐड कर दी तो मुख्तलि तरह का डाटा हम देते हैं तो टेस्ट डाटा की हमारे पास पांच टाइप्स होती है ये याद रखना है देर आर फाइव टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा टू टेस्ट एनी एल्गोरिदम किसी भी एल्गोरिदम को चेक करना है हम पांच तरीके से चेक करते हैं पांच मुख्तलि तरह का डाटा देते हैं अब ये डाटे की टाइप्स कौन कौन सी है नंबर वन वैलिड टेस्ट डाटा ऐसा डाटा जो वैलिड है मतलब जो सही हमने एंटर किया उसके अंदर जैसे कैलकुलेटर है अब कैलकुलेटर के अंदर मैं टू प्लस थ्री एंटर कर रहा हूँ थ्री मल्टीप्लाई बाई सेवन एंटर कर रहा हूँ ये वैलिड है सही है मुझे पता है कि सेवन मल्टीप्लाई थ्री करो तो ट्वेंटी वन आंसर आना चाहिए टू प्लस थ्री करूंगा तो फाइव आंसर आना चाहिए ये वैलिड डाटा मतलब सही डाटा देख के चेक करेंगे क्या आंसर भी सही आ रहा है डाटा सही है तो आंसर भी क्या सही आ रहा है अगर आंसर सही नहीं आ रहा डाटा सही दिया है मैंने तो फिर इसका मतलब है एल्गोरिथम खराब है एल्गोरिथम में कोई गलती है लेकिन अगर डाटा भी मैंने सही दिया आंसर भी सही आया इसका मतलब एल्गोरिथम ठीक है ये होता है वैलिड टेस्ट डाटा बिल्कुल वैलिड है सही है डाटा हमारा सही हमारे डाटे में कोई गलती नहीं है तो जो हमारा एल्गोरिथम है उसे भी चाहिए कि वो आंसर हमें सही दे वैलिड दे दूसरे नंबर पर हम देते हैं इन वैलिड टेस्ट डाटा इन वैलिड टेस्ट डाटा जिसका हमें पता है हमें पता है कि हम डाटे गलत दे रहे हैं हम खुद गलत डाटा देके चेक करते हैं और गलत डाटा देके चेक करने का मकसद यह है कि क्या आंसर भी हमें वो गलत दे रहा है या वो कोई हमें एरर मैसेज शो कर रहा है कि भाई आपका डाटा गलत है फॉर एग्जांपल आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करें आप टू डिवाइड बाई जीरो करें तो कैलकुलेटर पर आंसर नहीं आता वो एरर देता है मैथ एरर आता है ठीक है तो मुझे पता है कि मैं किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करूंगा तो आंसर नहीं आना एर आना है लेकिन मैं फिर भी जान ये इनवैलिड डाटा हो गया मैं जान बुझ कर गलत डाटा देके चेक कर रहा हूँ कि क्या कैलकुलेटर मुझे एरर मैसेज देगा या नहीं देगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं टू डिवाइडेड बाय जीरो करूं तो वो आंसर मुझे जीरो दे दे वो आंसर मुझे टू दे दे वो आंसर कोई और नंबर दे दे इसका मतलब है कि इनवैलिड डाटा अगर हम दें गलत डाटा दें तो वो हमें सॉफ्टवेयर को चाहिए कि वो हमें नोटिफाई करे या जो भी हमने उसके अंदर फंक्शन रखा हुआ कि भाई अगर ऐसा हो तो ये तो हमें करना तो हमें उसके मुताबिक आंसर दे ऐसा ना हो कि हम गलत डाटा एंटर करें तो उसका भी कोई ना कोई वो आंसर बता रहा है ये सिचुएशन भी जो है वो चेक करनी होती है कि ये ना हो कि जो कस्टमर है जो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है या जो हमारी बनाई हुई चीज को यूज कर रहा है वो अगर गलत वैल्यू एंटर करता है तो सॉफ्टवेयर उसका कोई आंसर दे दे वैलिड डाटे पे भी वो सही आंसर दे रहा है और इनवैलिड पे भी कोई ना कोई आंसर दे रहा है ये भी एक खराबी होगी एल्गोरिदम के अंदर तो इनवैलिड डाटा देकर भी हमने एक इस तरीके से भी इसको चेक करना होता है उसके बाद नंबर थ्री पे हम बाउंड्रीज टेस्ट डेटा वैल्यूज बाउंड्रीज वैल्यू बाउंड्री वैल्यूज देते हैं हम बाउंड्री वैल्यूज से क्या मुराद है देखिए एक लिमिट है एक रेंज है फॉर एग्जाम्पल मेरे कैलकुलेटर में रेंज थी कि वो वन से लेके हंड्रेड तक वन से लेके हंड्रेड तक की जो वैल्यूज हैं सिर्फ इनके दरमियान दरमियान में जो है वो काम कर सकता है वन से पीछे यानी जीरो और नेगेटिव में और हंड्रेड से आगे यानी कि वन वन जीरो वन एंड सो ऑन ये वैल्यूज जो है इस पे हमारा मेरा कैलकुलेटर काम नहीं करता मेरा कैलकुलेटर जो है वन से हंड्रेड वैल्यूज पर काम करता है तो बाउंड्री वैल्यूज क्या है वन और हंड्रेड तो वैलिड टेस्ट डाटा के अंदर मैंने वन और हंड्रेड से दरमियान तो वैलिड वैल्यूज दे दी थी लेकिन अब बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज दूंगा यानी वन और हंड्रेड जो उसकी 
एक्सट्रीम वैल्यूज हैं दोनों तरफ से वो देखे चेक करूंगा कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं जो बाउंड्री वैल्यूज हैं क्या वो अगर मैं एंटर करूं तो क्या तब वो आंसर सही दे रहा है अगर तब आंसर सही दे रहा है तो फिर तो ठीक है लेकिन अगर दरमियान में वो मतलब वन से हंड्रेड के दरमियान वाली जो वैल्यूज है उन पे आंसर सही दे रहा है लेकिन बाउंड्री वैल्यूज पे गलती कर रहा है तो फिर तब भी उसके अंदर कोई गलती होगी जबकि उसे बाउंड्री वैल्यूज पे भी सही आंसर देना चाहिए तो बाउंड्री वैल्यूज देकर भी चेक करना चाहिए कि क्या एल्गोरिदम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा नंबर फोर रोंग फॉर्मेट हम गलत फॉर्मेट दे के चेक करते हैं फॉर्मेट से क्या मुराद है फॉर्मेट का मतलब होता है लिखने का तरीका वैल्यूज देने का तरीका ही गलत है मेरा ठीक है तो क्या अगर मैं रॉन्ग फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूं मैं खुद गलत तरीके से वैल्यूज एंटर कर रहा हूं वैल्यूज वैलिड है वैल्यूज ठीक है लेकिन फॉर्मेट गलत है फॉर एग्जांपल अब दो नंबरों को प्लस करना तरीका ये होता है पहले नंबर लिखे हैं लाइक टू फिर आप उसके दरमियान में ऑपरेटर लगाए जैसे कि थ्री जैसे कि प्लस सॉरी और उसके बाद आप नंबर लगाए यानी कि थ्री तरीका कार्य यही है कि दरमियान में ऑपरेटर लगाए और इर्द गिर्द उसके नंबर लगाए तो ये करने की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ प्लस टू थ्री ये फॉर्मेट गलत है ये फॉर्मेट रोंग है तो अगर आप फॉर्मेट गलत फॉलो कर रहे हैं अगर आप वैल्यू सही दे रहे हैं लेकिन फॉर्मेट गलत है तो कैलकुलेटर को चाहिए यानी जो भी हमारा एल्गोरिदम है उसको चाहिए कि वो एरर दे वो एरर दे वो कहे कि भाई एरर है यहाँ पे आपने फॉर्मेट गलत फॉलो किया लेकिन अगर ऐसा करने से भी वो मुझे आंसर फाइव दे रहा है इसका मतलब है कि गलती है मेरे एल्गोरिदम में एल्गोरिदम सही वर्क नहीं कर रहा नंबर फाइव पे हमारे पास है एबसेंट वैल्यूज एबसेंट वैल्यूज यानी हम उसे वैल्यू देते हुए मतलब दो नंबर को आपने प्लस करना है तो आपको दो नंबर चाहिए तो आप एक नंबर दे रहे हैं एक नंबर को आपने एबसेंट कर दिया ठीक है खुद से हम ऐसा कर रहे हैं चेक करने के लिए कि अगर यूजर जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज करेगा वो अगर गलती से कोई नंबर मिस कर देता है तो क्या मेरा कैलकुलेटर उसको एरर दे रहा है क्या मेरा सॉफ्टवेयर उसको बता रहा है कि भाई एरर जैसे कि मैंने टू प्लस थ्री लिखना था तो मैंने थ्री नहीं लिखा सिर्फ टू प्लस लिख दिया थ्री जो है वो एबसेंट कर दी मतलब एक वैल्यू एबसेंट कर दी दो वैल्यूज चाहिए थी मैंने एक वैल्यू दी और एक को मैंने एबसेंट कर दिया तो क्या ऐसा करने पे भी वो मुझे एरर दे रहा है अगर तो एरर दे रहा है तो ठीक है लेकिन अगर वो उस पर भी कोई ना कोई आंसर दे रहा है तो फिर कैलकुलेटर गलत है यानी हमारा एल्गोरिदम गलत है तो ये पांच हमारे पास टेस्ट डेटा की टाइप्स है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू भी पूछ सकता है कितनी टाइप्स है शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैलिड टेस्ट डेटा इन वैलिड टेस्ट डेटा बाउंड्रीज टेस्ट डेटा वैल्यूज और रॉन्ग फॉर्मेट्स और फिर एबसेंट वैल्यूज ये सारी चीजें करके हम चेक करते हैं क्या कैलकुलेटर या हमारा सॉफ्टवेयर जो भी है या एल्गोरिदम जो हमने अपनी प्रॉब्लम का बनाया हुआ है क्या वो एल्गोरिदम हमें आंसर दे रहा है सही क्या गलत काम करने में हमें एरर दे रहा है क्या सही वैल्यूज देने पे क्या हमें सही आंसर दे रहा है अगर तो दे रहा है फिर तो ठीक है लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर एल्गोरिदम रॉन्ग है एल्गोरिदम को हम सही करेंगे ताकि जिसको हमने एल्गोरिदम बना रहे हैं जिस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम सही तरह सोल्व हो उसका कोई सही सोल्यूशन निकले ताकि बाद में जिसके लिए हम वो सोल्यूशन दे निकाल रहे हैं सोल्यूशन बना रहे हैं उसको दें तो उसको उससे फायदा हासिल करें तो उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी नेक्स्ट लेक्चर इन वैलिडेशन और वेरिफिकेशन पे होगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा अगर किसी बात की समझ नहीं है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप अल्लाह हाफिज़